பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வெளிநாட்டில் நடந்த ஒரு உண்மை சம்பவம் அடிமைகளின் காலகட்டங்கள் அது அடிமைகளை எஜமான் வாங்கி கொண்டு போய் அவர்களை வைத்து வேலை வாங்குவார் கொடூரமாகவும் நடத்துகிற காலகட்டம் இப்படித்தான் ஒரு எஜமான் இடத்தில் ஒரு நீக்ரோ இளம் வாலிப ஒருவன் இருந்தான் அடிமையாக வேலை செய்தான் பல அடிமைகள் அந்த எஜமான வைத்திருந்தார் ஜோ என்று அவனுடைய பெயர் இருபத்தி ஐந்து வயது காணும் நீக்ரோ இளைஞன் என்னென்று காரணம் என்றே தெரியாது அந்த எஜமான் அந்த அடிமை மற்றும் தன் சொந்த மகனை போலவே நேசித்தார் அவர் என்ன செய்தாலும் பிடிக்கும் அவருக்கு எங்கு போனால் அவனை அழைத்துக் கொண்டு போவார் ஒரு நாள் ஒரு சந்தைக்கு போய் இன்னும் சில அடிமைகளை வாங்க வேண்டும் என்று அடிமைகள் விற்பனையாகும் சந்தைக்கு போனார் அங்கு பல அடிமைகள் நின்று கொண்டிருந்தார்கள் பல வியாபாரிகள் வந்து பல எஜமான்கள் வந்து அடிமைகளை விலைக்கு வாங்கினார்கள் நல்ல திரகாத்தியமான உடம்பு உழைக்கக்கூடிய சக்தியில் இருக்கிற அடிமைகளை பார்த்து பார்த்து வாங்கினார்கள் இவரும் ஒரு சில அடிமையை வாங்கினார் கடைசியில் எழுபத்தி ஐந்து மதிக்கத்தக்க வயதுடைய ஒரு பெரியவரையும் அடிமையாக கொண்டு வந்து நிறுத்தினார்கள் கண்கள் பூச்சு தள்ளாடி கொண்டிருந்தார் அவரை பார்த்தான் ஜோ அவன் கண்களில் கண்ணீர் கசைய ஆரம்பித்தது தன் எஜமானிடத்தில் போய் சொன்னான் ஐயா இவரையும் வாங்கலாமே எஜமான் சொன்னார் ஏப்பா உனக்கு என்ன கிறுக்கு பிடிச்சிருக்கா இந்த கிழவனை வாங்கிட்டு போய் நான் என்ன வேலை எடுக்கிறதுக்கு எப்படியோ வேண்டாம் என்றார் ஜோ விடவே இல்லை அவர் எப்படியோ மூளை செலவை செய்தது போல பறிந்து பேசி அது இதை சொல்லி எடுத்து சொற்ப பணத்திற்கு அந்த கிழவனை அடிமையாக வாங்கி கொள்ள சம்மதித்தார் வாங்கினார்கள் அழைத்து கொண்டு ராஜாவை தன்னுடைய எஜமான வீட்டுக்கு போனார்கள் அங்கே போனது நேராக ஜோ தன்னுடைய அறைக்கு அந்த வயதானவரை அழைத்துக் கொண்டு போய் தன் அறையில் வைத்துக் கொண்டான் தன்னுடைய துணிமணிகளை கொடுத்தான் நல்ல சாப்பாடுகளை கொடுத்தான் அவரை அன்பாக கவனித்துக் கொண்டான் இதை கவனித்த எஜமான் ஒரு நாள் கேட்டார் ஜோ இங்கே வா இவர் உன்னுடைய தகப்பனா அல்லது உறவின் யாராவது உறவினரா எதற்காக இவருடைய பறிவு காட்டுகிறாய் சொல் என்றார் அதை கேட்டவுடனே ஜோவுடைய கண்கள் இந்த கண்ணீர் தாரை தாரையை கொட்ட ஆரம்பித்தது என்னப்பா ஜோ என்றார் ஐயா பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பே நான் ஒரு செல்வ குடும்பத்தில் பிறந்தேன் ஏழு வயது சிறுவனாய் இருந்தேன் சாலையில் என் வீட்டு முற்றத்தில் விளையாடிக் கொண்டிருந்தேன் அப்பொழுது ஒரு இளைஞன் ஒரு நாற்பது வயதுக்கான ஒரு பெரியவர் வந்தார் என்னை கடத்தி தூக்கி கொண்டு போனார் கொண்டு போய் என் கை கால்களை உடைச்சார் நெருப்பினால் என் முகங்கள்லாம் கோர தோற்றமாய் மாற்றினார் கொடூர சித்திரவதைகளை செய்தார் கடைசியில் தெரு தெருவாக பிச்சை எடுக்க வைத்தார் அந்த காசை கொண்டு வந்து அவரிடத்தில் கொடுக்கும்படி அடிப்பார்த்து நம் ஜோரும் சித்திரவதை செய்வார் காசை கொண்டு வந்து பிச்சை எடுத்து கொடுப்பேன் கடைசியில் இளைஞனான பின்பு என்னை ஒரு அடிமைகள் வியாபாரிக்கு விற்று போட்டார் அந்த வால் அந்த வியாபாரிடத்திலிருந்து தான் நீங்கள் வாங்கி கொண்டு வந்தீர்கள் அந்த என்னை விற்ற என்னை கொடுமைப்படுத்தின அந்த நபர் வேறு யாரும் இல்லை ஐயா இந்த வயதானவர் தான் அடையாளம் கண்டு கொண்டேன் அந்த எஜமானுக்கு கொடூர கோபம் வந்தது இவனை கொலை செய்ய வேண்டாமா உன் வாழ்க்கையை சிறழித்திருக்கிறான் எப்படி இவனத்தில் இரக்கம் காட்டுகிறாய் என்று சொன்னார் குச்சல் போட்டார் எப்படி ஜோ இவனின் மீது உன்னால் இரக்கம் காட்ட முடிகிறது இவ்வளவு உனக்கு தீங்கு செய்தவனுக்கு ஐயா இவன் மே இரக்கம் காட்ட ஒரே காரணம் நான் ஒரு கிறிஸ்தவன் கைகளை சற்றி நானும் மனாதையா கிடந்த பொழுது எனக்கு உங்கள் கண்களில் தயவு கிடைக்க செய்த தெய்வன் அல்லவா இரண்டாயிரம் வருஷங்களுக்கு நாதையை விட்ட என்னை போல எத்தனையோ கோடிக்கணக்கான மக்களுக்காக ரத்தத்தை சிந்தினவரே ஒருவரோடு அன்பாயிரங்கள் என்று சொல்லிக் கொடுத்தாரே எனவேதான் உன் சத்ரு நேசி என்று சொன்னார் அவரை நேசிக்கிறேன் இவர்களிடத்திந்து எனக்கு புகழ் கிடைக்கும் மார்க்க கிடைக்கும் நன்மதிப்பு கிடைக்கும் என்பதுக்காக நான் வணங்கிய தேவனிடத்தில் எனக்கு ஒரு நல்ல மதிப்பு கிடைக்கும் என்று எனக்கு தெரியும் என்றார் ஒரு அல்லே லூயா நாம் எல்லாம் கிறிஸ்தவர்கள் நாட் இய கான்வர்ட் ஆர் கிறிஸ்டியன் வி ஆர் பார்ன் அகேன் கிறிஸ்டியன்ஸ் இந்த லா இந்த ட்ராக் இந்த வேர்ட் ஆஃப் காட் தேவனுடைய வசனத்தின்படி பெற்றிருக்கிறோம் பிறந்திருக்கிறோம் அப்படியானால் எல்லோரும் இறக்கம் காட்டுவோம் எல்லோரையும் நேசிப்போம் எல்லோரையும் நேசிப்போம் எத்தனை சந்தோஷம் ஒரு அல்லே லூயா சொல்லுங்களேன் நியாயத்திற்பு நாளில் கூட இந்த இறக்கம் முக்கியமான பங்காற்ற போகிறது உங்கள் தொகுதியில் திரு அப்பாவு ஐயா என்று ஒரு எம்எல்ஏ நின்றார் 
வெறும் ஐம்பத்தி ஒன்றா ஐம்பத்தி நாலு ஓட்டு இல்லையா ஐம்பத்தி நாலு ஓட்டில் தானே ஐம்பத்தி நாலு ஓட்டில் தோற்று போனார் ஆ முப்பத்தி நாலா வெறும் தேர்ட்டி ஃபோர் ஓட்ஸுங்கிறாரு முப்பத்தி நாலு ஓட்டில் விட்டு போகிறார் ஆப்ஷன் வைப்பாங்க பாருங்கள் தபால் ஓட்டை மறுபடியும் என்னெல்லாம் பாருங்க அப்புறம் திருப்பி ரீகவுண்டிங் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி தான் நியாய திருப்பு நாள்லையும் நீ தோற்று போக நிலைமை வரும்பொழுது ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இவன் யாருக்கா அது இறக்கம் செய்திருக்கிறானா பாருங்களேன் நரகத்துக்கு போகும் முன் வேதம் சொல்றது நீதிக்கு முன் இறக்கம் மேன்மை பாராட்டும் கைகளை தட்டி இறக்கம் மேன்மை பாராட்டும் இறக்கம் செய்யுங்கள் ஒருவருடைய அன்பாயிருங்கள் தேவிடத்தில் அன்பாயிருப்பது போல நீங்கள் மற்றவர்களை நேசியுங்கள் 